百合，云朵，要不要百，云朵，百合，难过，忍着不说，不代表我软弱。如果你和我从未遇见过，没错。没发生过明朗，谢谢你的好意，我要走了。我实在无法忍受这段名存实亡的感情，请你原谅我。我带着云朵去追求属于我们的幸福生活，忘了我们吧。既然爱情曾来过，爱过还未离开过，那么。请抱紧我，别再冷漠，别故意闪躲。如果爱情也分对错，那么错的一定是我。为什么？想和你在天高海阔。为什么？为什么？什么也不用再说，回忆已足够融化你我，还有那句承诺。既然爱情曾来过，别想找到配合。明朗，现在在你身边，只有你。大姐，哎，您好，我想打听一下，您知道周凤霞家往哪儿走吗？哦，凤霞家呀，啊，你就往这边一直走就行了。哦，好，谢谢您啊。谢谢。大叔啊，请问您？大什么叔啊？小哥。大哥，请问别问了，啊，这路呢，我开的。后面的花呢，我栽的。你要想从这儿过呢，拿点钱来。过路还要收钱呢。当然了。收多少？村里要来新人呢，得跟我打个招呼。你带个孩子也不容易。算了，走走走，进村吧。走啊！你又骗谁的钱呢？我警告你，不要再欺负人了。你不就仗着村长给你画了个保护圈，让我离你两米开外吗？我早就想找你算账了。太好了，今儿你自己送上门。你敢碰我啊？村长，村长，地瓜欺负人了！地瓜要欺负人了！不抢了！村长，等着！哇，他平常就讹人五块钱，你也真大方，给他五百，拿回去吧。原来是这样啊，谢谢你啊。别客气。哎，他是谁啊？为什么要在这里收钱啊？呃，他是村长的小舅子，但是村长也不会包庇他的，他好吃懒做，偶尔趁村长不在的时候，他就会在村里面横行霸道。但是你放心吧，村长已经给我特权。他不可以离我很近，而且我要是教训他的话，他不可以还手的。<笑>哦，对了，你一个女人带着一个孩子来这么偏僻的村庄干什么？啊，你你认识周姐吗？周姐，全名叫周凤霞。周，哦，我听过，但是跟她不太熟。她常年在城里面打工
，很少回村里面的。啊，这是他的女儿云朵。周姐她得了重病，已经走了。临走之前把云朵托付给我。云朵现在还不知道这个事情。那他爸爸呢？很早就去世了，他现在没有亲人，只能跟着我。我已经正式收养云朵了。那你是周姐的什么人呢？我算是他的朋友吧。他有你这个朋友真好，他这样就算走，也算走的了无牵挂了吧？我没有帮他照顾好云朵，让他受到了惊吓，医生说。他可能得了自闭症，还说带他回到熟悉的环境，可能对他的病情有帮助。他还这么小，我希望我能尽自己最大的努力去帮助他。云朵你好，我是宇轩叔叔。云朵别怕、啊，你心地真好。云朵是个可怜的孩子，我愿意照顾他，希望能帮他康复。周姐的房子还在这吗？哦，呃，应该在，但是很久没有人住，估计需要收拾一下，才可以住人。我带你过去找找吧。好啊，谢谢你啊。这边走。谢谢。啊，我帮你。谢谢你。别客气，来这边。我拨打的电话已关机 ，Sorry。你好，你所拨打的电话已关机 ，Sorry。我怎么就找不着百合了呢？他上次给我打电话我没接到，我再打过去怎么就再也接不通了呢？怎么回事啊？不会出什么事儿了吧？哎呦，不行不行不行，弄得我心里不踏实。哎，那个，呃，这样吧，大华，我现在去一趟离家，啊，说不定百合又被欺负。别别别别别别别，你先消消气儿，你这个状态去了就得打起来。我就是去打仗的呀。啊！我让黎明朗一二三四给我说清楚了。第一，为什么那么晚是宁夏接的电话？第二，为什么我打给百合没人接了？第三，云朵病成这样了，她跟没事人一样。第四，第四你分析的都很全面，问题都很犀利，但是注意问问题时的态。态度，我就这态度。你什么意思？你什么意思？你是不是又跟你们家势力亲戚站到一边去了？啊，不不不，咱是一个阵营的呀。这，这么着，你今天说打谁，我就打谁，不就闹吗？撒开了闹。哎，有我呢。走，走。你你等我会儿啊。早早，老巫婆呢？马上来，马上来，平静，平静。刘大华，没教养的死丫头，你又来干什么？没良心的老巫婆，你把百合藏哪去了？你以为我不敢打你吗？曹操，你有百合消息了吗？你问我，我还问你呢。百合呢？我不知道啊，啊，我给他打电话都打不通啊。你就天天过你的快活日子吧，你还有时间顾得上百合跟云朵吗？谁过快活日子了啊？你去问问江百合，明朗受伤了以后，他来医院看过吗？甚至连电话都没打一个啊！老巫婆，百合连家都回不了，你现在还怪他？有家都回不了，什么意思啊？明朗，该吃药了。曹操，你说好你个狐狸精！我就知道你没安好心，你勾引有妇之夫，你还要不要脸？反了你了！你疯狗乱咬人呐！刘大华，把他给我轰出去！从三十知道百合为什么不见了，这叫眼不见为净。曹操，你也太不像话，曹操，太不要脸了！如果你有百合消息的话，马上告诉我。告诉你啊！百合自由了，我还得替他庆祝呢！赶紧滚！呃，走走走走走走走！谢谢你放开我，刘大华。
，就是这里吧，这里就是周姐的家。云朵，我们到家了。今天谢谢你啊，真多亏你了。呃，你要是有什么事的话，你就先去忙吧。没有什么事，反正今天学校的学生们全都放假。哦，你是老师啊？我是校长。哦，这么年轻。开玩笑而已，这整个村里面就只有十个小孩，跟我一个老师，所以语文、英文、数学、体育全部都是我一个人教的。就只有你一个老师啊？嗯，我是过来支教的，在这之前还有一个老师，但是我来的时候他已经生病离开了，所以现在就剩下我一个人了。你挺了不起的。没有什么了不起的呀，其实，这些小孩也都蛮好的，我只要看见他们，认的字越来越多，然后一天一天的长大，我就已经很满足了。啊，对了，如果你们住的时间长的话，你可以带云朵到学校里面去上课呀。我，嗯，我就怕这孩子他不合群。哎呀，小孩子嘛，熟悉一个新的环境，肯定是需要一些时间的。或许他在学校跟其他小朋友一起去玩玩，可能对他的病情会有帮助的。就这么定了，那我明天过来接你们，啊，啊，好啊，呃，我看这里太乱了，我还是先帮你收拾一下东西吧，这样你也能早点休息了。呃，不用了，我自己来吧。哎，没关系，来吧，我去帮你打一些水，啊，擦一下。谢谢你啊，哎，别客气。明朗，谢谢你的好意，我要走了。我实在无法忍受这段名存实亡的感情，请你原谅我。我带着云朵去追求属于我们的幸福生活，忘了我们吧。为什么？为什么？为什么？别想找到百合，云朗，现在在你身边，只有你。错的一定是我，想和你在天高海阔，为爱执着，想和你
在天高海阔，为爱执着。云朵，你还记不记得这是你小时候穿的衣服？嗯，那这个呢？这是你小时候的玩具，嗯，记得吗？云朵，你是不是肚子饿了呀？那。阿姨去给你找吃的好不好？等我一下啊，马上就回来。哎哎，你们肚子应该饿了吧？我给你们带了些东西。噔噔，<笑>真的太谢谢你了，我和云朵正愁不知道吃什么呢。哎，别客气了，我就弄了两碗面条，你跟云朵就先凑合着吃吧。云朵，快跟雨轩老师说谢谢。哦，没关系的，嗯，你们赶紧趁热吃吧，嗯，没什么事的话，那我就先走了。真的太谢谢你了。哎，别客气了。嗯、云朵，来，吃饭了，嗯，小心烫啊、哦。云朵，你今晚就和阿姨吃烛光晚餐，好不好？嗯，吃吧。手牵着手，并肩同行。你在哪儿，我就在哪儿。我将百红呀，一生一世，只爱你的。儿子，喝杯咖啡。嗨，谢谢妈。怎么了，妈？您找我有什么事、啊？哦，其实也没什么事，就是心里有点不舒服。那天你看，咱们现在这家不像家，公司不像公司的。哎呀，想想我就心烦。妈，百合现在不在，明朗他才这个样子，过段时间就好了。他好不好，反正我不知道。要是照这样下去，公司肯定不好。你说现在这家吧，就靠咱们两个人撑着了。黎天，你也别老忙自己的事啊，也要替明朗分担分担，啊。哎，要不这样，他的公司你先替他管着。
发您看看。您看，这是我天一公司的财务报表，我哪还有时间跟经理再管其他的？那你就忍心看着漓江这么倒下去啊？妈，不是我不想帮，而是我没有这个条件。再说了，这也不合适。合不合适的？我心里自有分寸。再说了，李天，你怎么着也得为家里分担一点吧？啊，行了，不说这么多了。从明天开始，你就要多考虑考虑漓江公司的事了。哎妈，我没答应你呢。答不答应的不是你说了算，我说了算。好了，别睡得太晚啊，要注意自己的身体。一个倒下了，你再倒下，妈可怎么办呢？嗯，晚安。嗯。明朗，哎，明朗，明朗，哎呀，你这一天都去哪儿了？爸妈急坏了，还没吃饭吧？我让保姆给你热饭去。我不饿。明朗，明朗，你，你不吃饭会搞坏身体的，这算什么事儿啊？明朗早，早啊，呃，这么早有什么事儿吗？接你们去学校，昨天睡得好吗？啊，还好。那你们先梳洗一下，我去帮你们弄点早餐啊。哎，我帮你吧。你帮我？啊。那你懂得烧柴火吗？烧柴火？啊。那我教你吧。嗯。很简单的，这样就行了，会不会？啊，我试试吧。来，你试试吧。嗯。对，就这样。到了，就是这儿。嗯，来，走吧。接着，给我，给我。云朵，走吧，云朵。好了，同学们，集合了。好，快来过来，快来，快过来。来，老师。都站好了。今天我给大家介绍两位新的朋友。小朋友们好，我叫百合，是百合花的百合。你们知道百合花吗？知道。那你们见过百合花吗？见过。喜欢百合花吗？喜欢。姐姐，你长得挺漂亮的嘛。<笑>好了，我们还有另外一位小朋友，就是云朵同学。云朵，你不用害羞的，大家都想跟你做好朋友。你先跟大家打个招呼，认识一下吧。云朵，你好，我叫山娃，你叫啥？啊，小朋友们，他叫云朵，就是天上云彩的意思。哦
，那咱俩交个朋友吧。云朵，他还有些害羞。好了好了好了，你们先回教室里面自习一下，校长等一会儿过来检查，好吗？先回去先回去，快，快快快！那我先带你们去学生宿舍看看吧。嗯。走了，云朵。挑一本吧。啊？因为云朵她离不开你，所以她不可能自己一个人在学校里面。那你就陪着她吧。不如你就帮我上一门课，那你们就可以天天在学校里面了。我？嗯，对，从现在开始，我聘用你当这所云山小学的老师。可，可是我什么都不会啊。<笑>那你总当过学生吧？你就别推辞了。你总不想天天跟云朵待在家里没事干吧？而且你来的话，正好可以分担一下我教学的压力。你不要看这里学生不多，但他们每一个都很顽皮的。有的时候我会感觉力不从心，你就当帮我一个忙吧。你别担心，这里条件虽然不算太好，但这里的村民还是蛮热心的，孩子们也都很讨人喜欢。嗯，我自己有稿费。钱这方面绝对不会有问题的，不用不用，我自己有钱。哦，那我就当你答应了。勇敢一点嘛，人总要迈出第一步的。还有，你可以当一个榜样，给云朵看。云朵。也就这门课稍微好一点。<笑>那好吧，走。去哪儿？给学生们介绍新的老师。现在？对啊。我们走吧，云朵。走。看到云朵，好好玩了。好，同学们，快坐下来。来来来。好了，同学们，从我第一天来到这里开始，每天都是我给你们来讲课的。你们上课也看着我，下课也看着我，你们吃饭看着我，运动也是看着我的。我就想问一下你们，你们看够了我没有？看够了。哎呀，为什么我听起来有点心酸呢？那好吧，从今天开始，我们语文课就由。百合老师来给你们上，好不好？好。那为了欢迎我们新的老师，我们应该要怎么做？欢迎，热烈欢迎。下面的时间就交给百合老师了。一堂课讲到书本第四页，老师应该带我们朗读这篇课文。哦，同学们，请跟我一起念。秋天来了，秋天来了，天气凉了，天气凉了，一片片黄叶从树上落下来。一群大雁往南飞，一群大雁往南飞，一会儿排成个人字。哎，妈，怎么有空来这儿啊？哎呀，来看看你呀、啊，弄得不错呀，风生水起的。李天，妈今天是想求求你。你能不能回去劝一劝明朗？你看看他，现在每天除了找江百合，要不然就是把自己关在屋子里。我真的特别特别担心。嗯，百合这么不辞而别
，对明朗的打击确实很大。哎，妈，你就放心好了，我会劝劝他的。那好。哎，漓江公司的事，你是不是最近也得把它管起来了？哎，我这可不是跟你商量啊。妈，其实我一直在关注公司的事情。现在漓江的确是面临一些危机。不过最担心的，就是有人会趁虚而入。趁虚而入？嗯，怎么讲？您想想看，现在我们离家，在股东会上已经没什么话语权了吧？您看，爸爸躺在医院，明朗又不理事，百合也不在。如果有什么重大决定的话，根本不用指挥我们。没办法，朝中无人呢、啊。那不行啊！就算你爸现在不在，他们也不能翻天呐！你现在就去漓江，马上就去。妈，我是小股东，又无权无势的，谁听我的？也是。这样吧，妈提名你代理总经理，看他们谁敢不同意。这个江山是我和你爸亲手打下来的，绝不能拱手让给外人。妈，公司的法人现在是明朗，那帮人不会听我的话的。不听你的，你看我的股份、你的股份、你爸的股份、百合的股份、明朗的股份，咱们加起来那就是个大股东啊！他们不敢不听你的，这跟法人没什么关系。因为公司有重大决定的时候，必须要法人签字，才能生效。所以。这样吧，等你要签字的时候，你通知我，我来办。太好了，妈，您这么信任我，我一定会尽力而为的。妈，你也累了，赶紧回去休息吧。好。唉，李总，你妈总算是交权了吧？听说她现在很着急、啊。他是一边用我，一边防我。他不是已经让你掌管公司了吗 ？Agent CEO， 代理总裁，你怎么看？那这不成你给你弟弟打工了吗？简直是欺人太甚。不过要是这样，也不失为是个机会。机会。这杯咖啡。就是漓江，这杯还是漓江，但已经不完全是了。这个还是漓江，但是只剩下一个空壳了。到那时候，你还何必在意这么一个空杯子呢？你的意思是说？转移资产，不过动作要快。李总，您下午开会的时间快到了，还有没有其他事情？没什么了。李总要不是因为这条腿的原因，也算得上是一表人才吧。他比他弟弟差在哪儿了？离家这二老太偏心了。豪门家的事情，我看我们还是少掺和吧。庄总，您有话直说。你也算女人中的极品了，在我眼里是非常的完美。我就不明白，在你眼里怎么就只有黎明朗呢？谁说我的眼里就只有黎明朗？那还有谁啊？难不成是我？庄总，您别抬举我了，我只是你手中的一个小棋子罢了。行了行了，你也别谦虚了。我知道你心里就只有黎明朗。说正事吧。这件事情办成了，我。
我会重重的赏你。不过你别怪我没提醒你。你现在可别打离天的主意，双重间谍的下场都悲惨的很。这个你可就多虑了。远上寒山石径斜，远上寒山石径斜。白云深处有人家，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚，停车。霜叶红于二月花，霜叶红于二月花。地瓜，你在干什么？你喊什么？你还不快给我离开！你不要再骚扰在这里上课的学生了。雨轩，我告诉你，你来到这个村就一直跟我作对。我忍你很久了，今天不忍了。新账老账一块算啊！你忘了村长说什么了吗？你不听他的话了吗？哎哎哎！村长不让你离我这么近啊！可是村长没说不让我用这根竹竿碰你。嗯、啊，我看你敢碰我试一试，我就让村长永远都把你关起来。我还要带学生们一起去找村长，看你以后还敢不敢来这里捣乱。哎，你去。你找啊！你过去找啊！找村长啊！你敢吗？啊！你给我滚！哼！村长！哎！于于轩老师，给我滚！我走，走了你！算了，于轩老师。姑娘，上次多有得罪啊！以后有事找我，我叫地瓜，我姐夫是村长。啊，还那么多废话，走！算了。我起来了，就把这些柴一点一点的加进去。哦，快点！到你了，快点跳呀！我叫山王，你真叫云朵啊？呃，就是天上飘的那种云朵吗？嗯，那你姓啥呀？那你们家有几口人？都是从哪儿来的？要不，我介绍同学们跟你认识好不好？走。哦哦哦哦！啊！怎么了，山王？是不是云朵咬你了？没有，我不疼，他跟我闹着玩的。云朵，山王就是想跟你玩，你怎么能咬人呢？我没事儿，我不疼，我可以让他再咬一口的。好了好了，你先回去吧，啊。哦。百合，其实我觉得云朵的病，应该不是单凭一朝一夕就可以治好的。我想我们要多给他一些时间，还有，多给云朵一些勇气吧。不如这样吧，我觉得。周姐她那边房间已经太破了，要不然，你就住在宿舍这儿，一来方便上课，二来我们大家方便有个照应嘛。雨轩老师，你跟我素不相识，自从我来了这儿，你也没少帮我忙，我真不知道该说什么好了。你真的不要再说这样的话了。其实你来到这里已经帮了我很大的忙，你让我这个当校长的多有面子呀。就算你欠我的，你也都还清了。不然你就问问那些小朋友，你问问他们到底喜欢谁比较多，肯定是你
，雨仙校长啊！哎，村长，今天怎么有空过来啊？啊，给你们送点东西过来。哦、谢谢。哎，这就是百合老师吧？哦，对，百合，我跟你们介绍一下吧。哎，好好好。这一位就是百合老师。百合老师，欢迎欢迎。实在对不起啊，前段时间一直在乡里开会。没能及时过来登门拜访，请您多多原谅啊！没关系的，您太客气了。哎，大河老师，地瓜跟您要钱的事儿我都听说了。回去以后啊，我对他进行了严厉的批评，给他做了深刻的思想政治工作。当然，我这个做姐夫的，我又是村长，我也要承担我的责任。都怪我对他管教不严，以后。我会对他严加管教，保证不会再犯类似的错误。你就别往心里去了啊！您严重了，村长，这都是误会，没关系的。哼，白鹤老师，宽宏大量，佩服，佩服啊！没有。哎，这是凤霞的孩子吧？嗯。哎。凤霞这人命也够苦的了，要不是有了您，这孩子，我还真不知道怎么安顿。我替凤霞谢谢您了。哦，对了，我给你们拿了点鸡鸭鱼蛋。咱这条件不好，要注意营养，全村的未来，就靠你们二位了。呃，村长，这这也太客气了吧，我们。这么多我们吃不了的，怎么会吃不了啊？吃得了，吃得了。地瓜，地瓜，啊！你还愣着干什么呀？不，赶紧扛进去啊！啊！哎，慢点啊，放里边。哎。李天，你看看，他就一直这样，好几天都没吃饭了，这样下去可怎么办呢？妈，这件事情交给我吧。嗯，你劝劝他啊。嗯、哎呀，真是的宁夏，明朗他现在人非常颓废，你想办法劝劝他